হ্যালো কোডার্স মোজামেল বলছি লিভিং অন কোডস থেকে আমাদের প্রজেক্টে আমরা একটা এখন ডামি যে ইউনিট টেস্ট লিখতে চাচ্ছি সেটা লেখার জন্য আমাদের এখন যেটা করতে হবে সবার আগে সেটা হলো আমরা আমাদের যেই প্রজেক্ট আছে না এই যে এই ওয়ান টোয়েন্টি ফোর নম্বর প্রজেক্টটা এখানে তো এসআরসি নামে আমাদের একটা সোর্স কোড আছে তাই না সোর্স কোডের ফোল্ডার আছে সোর্স ফোল্ডার তো এই সোর্স ফোল্ডারে তো আসলে আমাদের প্রজেক্টের সোর্স ফোল্ডারগুলো আমরা রাখছি কিন্তু আমরা আর একটা ফোল্ডার তৈরি করতে চাচ্ছি যেই ফোল্ডারটাতে শুধুমাত্র আমরা আমাদের যেই টেস্টগুলো তৈরি করতে চাই সেই টেস্টের কোডগুলো রাখবো কারণ টেস্টের কোডগুলো তো আসলে আমাদের প্যাকেজ হয়ে আমাদের ডিরেক্টলি প্রোডাকশনে যাওয়ার কোনো দরকার নাই টেস্ট তো আমরা ডেভেলপমেন্টের সময় করব তাই না তো সেটা করার জন্য আমরা এখানে যে যে আমরা এখানে রাইট ক্লিক করে নিউ টেস্ট নিউ সোর্স ফোল্ডার তৈরি করতে পারি মোস্ট লাইকলি দেখি তো এখানে কোনো অপশান আছে কি না সোর্স ফোল্ডার দেয় ইউগো আমরা নিউ সোর্স ফোল্ডারের আচ্ছা প্রজেক্টের নাম কেন ব্রাউজ করতে বলছে প্রজেক্ট তো আমার ওখানে আছেই ওয়ান টোয়েন্টি ফোর ঠিক আছে দিয়ে দিলাম আর সোর্স ফোল্ডার হচ্ছে টেস্ট ঠিক আছে সো আমাদের এখানে একটা টেস্ট নামে একটা সোর্স ফোল্ডার এখন তৈরি হয়ে গেল তো এই টেস্ট ফোল্ডারে আমরা যদি আমাদের স্ট্রাকচারটা একটু দেখি স্ট্রাকচারটা অনুযায়ী আমরা নতুন একটা প্যাকেজ তৈরি করি প্যাকেজের নাম দেই কম ডট লিভিং অন খোর্স ডট স্প্রিং ডট ওয়েব ডট টেস্ট টেস্ট নামে আমরা একটা প্যাকেজ তৈরি করলাম তার ভেতরে আমরা আরও দুটা প্যাকেজ তৈরি করব একটা হচ্ছে টেস্ট ডট কনফিগ এবং আর একটা হচ্ছে টেস্ট ডট টেস্ট নিউ প্যাকেজ ডট টেস্ট সো টেস্টগুলোর মধ্যে আমাদের টেস্ট ক্লাসগুলো থাকবে কনফিগের মধ্যে আসলে এখন আমরা কি আনব আমরা যে টেস্ট করতে চাচ্ছি এর আগে টিউটোরিয়ালে কিন্তু আমরা একটা জিনিস বললাম সেটা হলো আমাদের যেই টম ক্যাটের ডেটাবেস আছে ডেটাবেস কানেকশান পুলিংয়ের জন্য যেই ফ্যাসিলিটি টম ক্যাটে দেয়া আছে সেটা তো আমরা এখান থেকে ইউজ করব না কেননা আমাদের এই কোডগুলা টেস্টের কোডগুলো হলো যে ইউনিট টেস্ট কেস হিসেবে রান করবে তো এই কনফিগে আমরা আমাদের ফর্টি ওয়ান নাম্বার যে প্রজেক্টটা আছে ফর্টি ওয়ান নাম্বার প্রজেক্টের থেকে আমরা কপি করে নিয়ে আসবো বিনস এক্স এম এল আমরা এটাকে কপি করি শুধু একটাকে সিলেক্ট করে কপি এবং আমরা যদি কনফিগে যাই আমাদের টেস্ট কনফিগ ঠিক আছে এবং কনফিগে আমরা রাইট ক্লিক করে যদি পেস্ট করি আমাদের বিনস কনফিকটা বিনস এক্স এম এলটা আসছে এবং আমরা জে ডিবিসি প্রপার্টিসটাও আনবো এখানে যে কপি করলাম সেটাও আমরা কনফিগে নিয়ে আসি টেস্ট কনফিক ফেস্ট ঠিক আছে আমরা এখন প্রজেক্ট ফর্টি ওয়ানটা আমরা ক্লোজ করে দিই সো এখানে আমাদের কি কি আছে আমরা দেখি বিনস এক্স এম এল এবং এখানে আমরা কি যে ইউজ করেছি অর্গ অ্যাপাচি কমন্স ডিবিসিপি এটা আমরা ইউজ করেছিলাম সো এটার আমাদের ডিপেন্ডেন্সিস নিয়ে আসতে হবে এবং আমরা আর একটা জে ডিবিসি প্রপার্টিসে তো আমাদের জে ডিবিসির কানেকশানটা আমরা বলে দিয়েছি তো এখানে তো আসলে আমরা টেস্টটা ইউজ করব সো আমরা আমাদের যেটা ইম্পোর্ট করেছিলাম টেস্ট হিসেবে স্প্রিং টেস্ট সেইটা আমরা এখানে দিয়ে দিই স্প্রিং টেস্ট সেভ করলাম এবং আমরা এখন যেটা করব আমরা দুটা ডিপেন্ডেন্সিস নিয়ে আসবো আমাদের পাম এক্স এম এলে আমরা যদি যাই ডিপেন্ডেন্সিসের মধ্যে যে আমরা এখানে অ্যাড করব সবার আগে হলো যে ইউনিট যে ইউনিটটা আমরা অ্যাড করে দেই যে ইউনিট যে ইউনিট রিসেন্টটাই অ্যাড করি হোপফুলি এটা কাজ করবে আমাদের জন্য এবং আমরা আরেকটা অ্যাড করব ডিবিসিপি কমন্স ডিবিসিপি কমন্স ডিবিসিপি এটা আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফোরটা অ্যাড করি ঠিক আছে সেভ করি সেভ করলে আমাদের এটা মেভেন ডাউনলোড করে নিচ্ছে আমাদের প্রজেক্টে চলে আসবে তো আমরা এখন যেটা করব লেট মি গো ব্যাক টু আওয়ার প্রজেক্ট ওটা ডাউনলোড করতে থাকুক এইটাতে আমরা কি করছি এটা তো আসলে আমাদের একটা ডেটা সোর্স ডিফাইন করছে তাই না সো আমরা বিনস এক্স এম এল না বলে এটাকে আমরা রিনেম করে দিই রিফ্যাক্টর রিনেম আমরা এটার নাম দিয়ে দেই ডেটা সোর্স এক্স এম এল 
data source XML থাকুক এবং এইটাকে একটা স্প্রিং এর বিন কনফিগারেশন ফাইল হিসেবে আমরা বলে দেই স্প্রিং টুলস অ্যাড অ্যাজ বিন কনফিগারেশন তাহলে আমাদের পরে এটাতে সুবিধা হবে দেয়ার পর এটা এস এর একটা সাইন চলে আসছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তাহলে আমাদের সুবিধা হবে পরে এই ফাইলটা এডিট করতে এবং কাজ করতে সো এটা ডেটা সোর্স হিসেবে থাকুক কারণ এটা আমাদের অটো কমপ্লিশনে তখন হেল্প করবে ডাউন দ্য রোড তো এখন আমরা যেটা করব আমরা লেট মি সি ওয়ান থিং আমরা ডেটা সোর্স এক্সএমএলএ এখানে আমরা বলছি একটা জিনিস সেটা হলো জেডিবিসি প্রপার্টিস ফাইলের লোকেশন কিন্তু প্রপার্টিস ফাইলটা তো আমাদের একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই না আমাদের তো এখানে আসছে টেস্টের জন্য সো এখানে আমি কপি কোয়ালিফাইড নেম করে ডেটা সোর্স এক্সএমএলএ আমি ওই কোয়ালিফাইড নেমটা এখানে পেস্ট করে দেই শুরুতে কিছু ডিলিট করতে হবে হয়তো আমাদের হ্যাঁ ডট কম মানে কমের আগে থেকে এগুলো ডিলিট করে দিই সো আমরা জেডিবিসির প্রপার্টিস ফাইলটাও পড়ে নিচ্ছি লুকিং গুড এখন আমরা যেটা করব আমরা আমাদের টেস্ট একটা তৈরি করব নিউ ক্লাস এবং এটার নাম দিই ইউজার ডাউ টেস্ট ঠিক আছে তো ইউজার ডাউ টেস্টের মধ্যে আমরা এখন একটা স্যাম্পল টেস্ট লিখব তো এইটাতে স্যাম্পল টেস্ট যে আমরা একটা লিখবো সেটা লেখার আগে আমরা যেটা করতে পারি আমরা আমাদের ডেটা সোর্স এক্সএমএলে যে আমরা একটা প্রোফাইল বলে দিতে পারি এই জায়গাতে যে এটা হচ্ছে ডেভ প্রোফাইল সো আমরা এখানে যে বলে দেই বিনস এবং বিনসটা আমরা ক্লোজ করে দেই এই জায়গাতে এবং এখানে আমরা বলে দিতে পারি প্রোফাইল ডেভ এবং এই ডেভ প্রোফাইলটা আমরা কিন্তু ইউজ করব আমাদের যখন এই ক্লাসটা আমরা করছি আমরা এখানে অ্যানোটেশনের থ্রুতে আমরা প্রোফাইল এখন বলে দিতে পারি অ্যাক্টিভ প্রোফাইলস এবং সেটার ভেতরে আমরা বলে দিতে পারি আমরা ডেভ প্রোফাইলটা ইউজ করছি আমরা এখানে আরও বলে দিতে পারি যে আমাদের কনটেক্স কনফিগারেটর আসলে কি কি আছে সেটার জন্য সো কনটেক্সট যেই বিনগুলো আছে সেগুলো লোড করার জন্য আমরা তাহলে এখানে বলে দিব কনটেক্সট কন্ট্রোল স্পেস দিলে এই যে কনটেক্স কনফিগারেশন হ্যাঁ কনটেক্স কনফিগারেশন দিয়ে আমরা এখানে এখন লোকেশনগুলো বলে দিব আমাদের যে যতগুলো লোকেশন আমরা এখানে লোড করতে যাচ্ছি তো সেটা বলার জন্য আমরা এখানে ডিরেক্টলি কনটেক্স কনফিগারেশনে যে আমরা বলে দিতে পারি লোকেশনস ইজ ও কাল টু এবং এখানে আমরা একটা লিস্ট দিয়ে দিতে পারি লোকেশনস হবে ঠিক আছে এবং লিস্টে আমরা এখানে ডিরেক্টলি বলতে পারি যে আমাদের যেই কনটেক্সগুলো আছে আমরা যদি এখানে কন্ট্রোল স্পেস দেই হ্যাঁ এখানে এই যে দেখেন ডাউ কনটেক্স সিকিউরিটি কনটেক্সট এবং ডেটা সোর্স যেটা এই তিনটা আমরা নিয়ে আসব হ্যাঁ তো এই যে সুবিধাটা আমরা এখানে পাচ্ছি এটা কিন্তু আমরা যেহেতু আমাদের ডেটা সোর্স এক্সএমএল যেটা আছে ওটা কি স্প্রিং বলে দিয়েছি বলেই এই জায়গায় কিন্তু ডেটা সোর্সটা আসছে হ্যাঁ সো এটা কিন্তু আমাদের ওই স্প্রিং কনফিগারেশন দেওয়ার কারণে ইম্পর্টেন্ট তো আমরা এখানে এসে আমরা একটা দিলাম ঠিক আছে এটা কমা দিয়ে এটা হলো ডাউ কনটেক্সট আমাদের আর কি লাগবে আমাদের লাগবে সিকিউরিটি কনটেক্সট এবং আমাদের লাস্টলি লাগবে আমরা যেটা করলাম ডেটা সোর্স হ্যাঁ এই তিনটা হলে আমাদের মোটামুটি কনটেক্স কনফিগারেশনের জন্য যা যা দরকার ছিল তাতে আমরা এখানে পেয়ে গেছি আমরা এটাকে এই সাইডে নিয়ে যাই এবং আমরা আরেকটা অ্যানোটেশন করব সেটা হলো যে এই যে ইউনি টেস্টটা এটা এটা রানার কে হবে এই আর কি টেস্টটা রান করার জন্য একটা রানার ডিফাইন করা লাগে সেটা আমরা এখানে বলে দিতে পারি রান উইথ এখানে কন্ট্রোল স্পেস দিই ঠিক আছে এখানে স্প্রিং যে ইউনিট ক্লাস রানার ঠিক আছে তো স্প্রিং এর যে ইউনিট ক্লাস রানার দিয়ে এটাকে আমরা রান করব এটা বলে দিলাম এখন আমরা যেটা করব এখানে একটা আমরা কন্ট্রোল শিফট ও দেই তাহলে ও এখানে আসলে ডট ক্লাস দিয়ে দিতে হবে আমাদের হ্যাঁ তাহলে ওই এরটার থাকবে না ঠিক আছে এটাকে আমরা সেভ করি আর এখানে আচ্ছা আমরা যদি এইবার ইম্পোর্ট করার ট্রাই করি হ্যাঁ ইম্পোর্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে কন্ট্রোল শিফট ও দিয়ে ইম্পোর্ট করে নিয়েছি এখন আমরা সিম্পল একটা টেস্ট করার জন্য আমরা একটা টেস্ট মেথড তৈরি করি পাবলিক ভয়েড টেস্ট ক্রিয়েট ইউজার এবং আমরা এখানে বলে দিতে পারি অ্যাসার্ট ইকুয়ালস কন্ট্রোল স্পেস দিলে আচ্ছা এটা আমরা আগে লিখি আমরা ডামি টেস্ট দিলাম 
এবং এখানে ইকুয়াল করতে বললাম ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান এটাকে আমরা ইম্পোর্ট করে নেই সেটাকে একবার সেভ করি বানান ঠিক আছে এ এস এস ইআর টি ইকুয়ালস এখানে এটা তো ইম্পোর্ট হিসেবে আসার কথা দাম এটা ইনস আনডিফাইন্ড বলা আছে কুইক ফিক্স এখানে যেটা করতে পারি একটা ইম্পোর্ট আমরা এখানে অ্যাড করে নিতে পারি ইম্পোর্ট স্ট্যাটিক অর্গ ডট জে ইউনিট ডট অ্যাসার্ট ডট স্টার এটা যদি আমরা অ্যাড ইম্পোর্ট করে নিই তাহলে আমাদের এখানে অ্যাসার্ট ইকোয়ার্স আমরা কাজ করছে এবং আরেকটা জিনিস আমাদের করতে হবে এটাতে বলে দিতে হবে অ্যানোটেশনের থ্রুতে যে এটা একটা টেস্ট ঠিক আছে সো এখন আমরা এই টেস্টটা রান করে দেখি যে আমাদের সব কিছু কাজ করছে কি না সো ডামি হিসেবে টেস্ট করছি রান করলাম এখানে রান অ্যাজ যে ইউনিট টেস্ট উইচ ইজ গুড সেটা যে ইউনিট টেস্ট হিসেবে রান করবে এবং আমার দেখা যাচ্ছে এটা রান অ্যাসার্ট গ্রিন এসেছে এবং আমার প্রোগ্রামটা যে ইউনিট হিসেবে রান করেছে সো এখানে আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালে আসলে রিয়াল একটা টেস্ট করব আমাদের ইউজারটাও ইউজ করে সো দ্যাটস ইট ফর দ্য টাইম বিং আনটিল নেক্সট টাইম হ্যাপি লিভিং অন কোর্স